இன்றைய தலைப்பு டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி மற்றும் தமிழர் அறிவியலில் கூறப்பட்டுள்ள இறைவன் ஆகிய இந்த மூவருக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன என்பது குறித்து பார்க்க போகின்றோம் இது இதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த அண்ட வெளியை பற்றி ஓரளவிற்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அண்ட சராசரம் உண்மையிலேயே எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் இப்பொழுது உணர்வதற்காக நம்முடைய சூரிய மண்டலம் காட்டப்படுகிறது இது நம்முடைய பூமி இருக்கிறது இவைகளை நாம் இன்னும் சுருக்கி பார்ப்போம் இன்னும் சிறியதாக்கி பார்த்தால் இங்கு வியாழன் சனி போன்ற கிரகங்கள் தெரிகின்றார்கள் இவைகளை இன்னும் சுருக்குவோம் இன்னும் சிறியதாக்கி கொண்டே போவோம் இதை கொண்டே போனால் யூரனஸ் சிம்பியூன் எல்லாம் வந்து விடுகிறது அதுக்கு பிறகு இந்த ஒரே கற்குவியலாக தெரிகிறது அது இப்பொழுது நம்முடைய சூரியன் மிகவும் சிறியதாகி விட்டது அனைத்து இந்த சூரிய மண்டலங்களும் சிறியதாக கொண்டே வருகிறது இந்த மொத்த சூரிய மண்டலத்தையுமே சுருக்கி ஒரு புள்ளியாகி விட்டோம் என்றால் மற்ற இந்த நட்சத்திரங்கள் விண்மீன்கள் எல்லாம் தெரிகின்றன சிரியஸ் வானத்திலே மிகவும் ஒளிபடைத்த நட்சத்திரம் நீங்கள் வானில் பார்த்தாலே நீங்கள் கண்டுபிடித்து வருகிறீர்கள் சிரியஸ் இவர் இங்கிருந்து ஒன்பது புள்ளியாண்டு தொலைவில் இருக்கின்றார் இவர் இங்கிருந்து ஒளி இங்கு வந்து செல்வதற்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆகும் அனைத்து நட்சத்திர கூட இப்படியே சுருக்கும் பொழுது பாருங்கள் எல்லாரும் எங்கு வந்து செய்கிறார்கள் என்றால் அனைவரும் இந்த ஒரு கேலக்சியிலே வந்து செய்கிறார்கள் இதனைத்தான் பால்வழி அண்டம் என்று அழைக்கின்றார்கள் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள் ஒரு நடுவா நடுவிலே ஒரு ஒளி அதிலிருந்து இரண்டு ஆம் சென்பார்கள் இரண்டு சுருள்கள் ஒரு முதல் சுருள் அடுத்து இரண்டாவது சுருள் அவை நம்முடைய இந்த சூரியன் அந்த இரண்டாவது சுருளில் இங்கு இருக்கிறது ஒரு கேலக்சி என்றால் என்ன என்றால் சூரியன் போன்ற பல விண்மீன்களை உள்ளடக்கியது ஒரு கேலக்சி ஆகும் இங்கு எத்தனை விண்மீன்கள் உள்ளன என்றால் பில்லியன் விண்மீன்கள் உள்ளன அதாவது கிட்டத்தட்ட நூறு கோடிக்கும் அதிகமான விண்மீன்கள் இங்கு உள்ளன என்று அர்த்தம் இது அனைத்தும் சேர்ந்தது ஒரு கேலக்சி ஆகும் இந்த நடுவில் ஒளிவட்டம் போல தெரிகிறது அல்லவா இந்த ஒளிவட்டத்திற்கு உள்ளாக ஒரு பிளாக் ஹோல் அல்லது ஒரு கருந்துளை உள்ளது இந்த கருந்துளையின் பெயர் சங்கிட்டாரியஸ் ஏ இந்த கருந்துளையும் இங்கு உள்ள அனைத்து நட்சத்திரங்களையுமே ஈர்த்து கொண்டுள்ளது இந்த சங்கிட்டாரியஸ் ஏ என்ற கருந்துளையை இங்கு இருக்கிறது அல்லவா இந்த விண்மீன்கள் நம்முடைய சூரியன் உட்பட சூரியனை போன்ற கோடி கோடி விண்மீன்கள் இங்கு உள்ளன அல்லவா அவைகள் அனைத்தும் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வேகத்திலே இவைகள் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்றன இவைகள் இந்த சுற்றி வரும் வேகத்தில் தான் இந்த டார்க் மேட்டர் என்பதற்கான ரகசியம் புரிந்திருக்கிறது இதனை பற்றி உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது இந்த கேலக்சியவே நாம் ஒரு சுருக்கி ஒரு புள்ளியாகி பார்ப்போம் அவை இது மில்கி வே கேலக்சி இதனை இன்னும் சுருக்க அதற்கு அருகில் உள்ள மற்ற இதை போன்ற வேறு சில கேலக்சிகள் தெரிகின்றன இப்பொழுது பாருங்கள் இது மில்கி வே கேலக்சி இங்கு தெரிகிறது இங்கு ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்சி தெரிகிறது நமக்கு மிக அருகில் உள்ள கேலக்சி ஆண்ட்ரோமேடா ஆனால் இங்கு பூமியில இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நட்சத்திரம் போல்தான் தெரியும் அது ஒரு கேலக்சி என்று நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள் ஆகவே எப்படி நம்முடைய மில்கி வே கேலக்சிக்குள்ளாக பல கோடி விண்மீன்கள் இருக்கிறதோ அதே போல இந்த ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்சிக்கு உள்ளாகவும் பல கோடி விண்மீன்கள் உள்ளன அதே போலவே இங்கு ட்ரையாங்குலம் கேலக்சி இருக்கிறது இதற்குள்ளாகவும் பல கோடி விண்மீன்கள் உள்ளன இப்பொழுது இன்னும் செய்வோம் இப்பொழுது பாருங்கள் மிக மிக அதிகமான புள்ளிகள் ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒவ்வொரு கேலக்சி ஆக இந்த ஒவ்வொரு புள்ளிக்குள்ளாகவும் பல கோடி விண்மீன்கள் இருக்கின்றன இவைகள் எல்லாத்தையும் நாம் சுருக்கினோம் என்றால் இந்த ஒவ்வொரு கேலக்சி கூட்டங்களை அவர்கள் கிளஸ்டர்கள் என்று அழைப்பார்கள் இந்த விர்கோ கிளஸ்டர் இந்த பெரிய விர்கோ இதற்குள்ளாகத்தான் நம்முடைய அந்த மில்கி வே கேலக்சி ஒரு புள்ளியாக மறைந்திருக்கிறது இப்படியாக பாருங்கள் கேலக்சி கூட்டங்களாக இங்கு காணப்படுகின்றன இவைகள் கிளஸ்டர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த கிளஸ்டர்கள் அவைகள் பல கோடி கேலக்சிகளை உள்ளடக்கியது மேலும் இந்த கேலக்சிகள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொண்டன அதாவது அதனால் தான் இவைகளை ஒரு கிளஸ்டர்கள் என்று சுருக்கி உள்ளார்கள் இந்த கிளஸ்டர்களுக்கு உள்ளாக இந்த உள்ள இந்த கேலக்சிகள் அவைகளுக்குள்ளாகவே சுற்றி கொண்டு வட்டமிட்டு வருகின்றன அதாவது எப்படி நம்முடைய பூமி சூரியனை சுற்றுகிறதோ அதே போல இந்த ஒரு கிளஸ்டருக்குள்ளாக இருக்கும் கேலக்சிகளும் ஒரு மைய புள்ளியை நோக்கி சுற்றி கொண்டு வருகின்றன இன்னும் இவற்றை சுருக்குவோம் சுருக்கினால் இந்த ஒரு உருண்டை வடிவ ஒரு கோலம் போன்ற கிடைக்கிறது இங்கு பாருங்கள் ஒவ்வொரு கூட்டம் கூட்டமாக தெரிகின்றன இவைகளை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கிளஸ்டர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இன்னும் எங்கள் சுருக்கினால் இதுதான் நாம் காணக்கூடிய அண்ட சராசரம் இவ்வளவுதான் நம்மால் காண முடிகிறது இந்த மொத்த தூரம் பதினான்கு பில்லியன் லைட் இயர்களாகும் ஆகவே பதினாலு பில்லியன் லைட் இயருக்கு அப்பால் எதுவும் இருக்கிறதா என்றால் எதுவுமே இல்லை நம்மால் காண முடியவில்லை அதற்கு அப்பால் என்ன இருக்கிறது என்று எது எந்த ஒரு ஒளியுமே பதினான்கு லேட்டியருக்கு தாண்டி நம்முடைய பூமியை வந்து அடையவே இல்லை ஆகவே இதற்குள்ளாக இப்படி பல கிளஸ்டர்கள் உள்ளன இதை நான் மீண்டும் ஒரு உங்களுக்கு சுருக்கி காட்டுகிறேன் இந்த கிளஸ்டர்களை சுருக்கும் பொழுது இங்கு விர்கோ கிளஸ்டர் தெரிகிறது அல்லவா இதற்குள்ளாக ஒரு புள்ளியாக தான் நம்முடைய
இன்னொரு பொருளை சுற்றுகிறது நம்முடைய புதன் கிரகம் புதன் கோள் சூரியனை சுற்றி வருகிறது அதற்கடுத்து வெள்ளி அதற்கடுத்து நம்முடைய பூமி இப்பொழுது இவைகள் சுற்றி வரும் வேகத்தை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் புதன் மிக வேகமாக சூரியனை சுற்றி வரும் ஏனென்றால் புதன் சூரியனுக்கு மிக அருகிலே இருக்கிறது அடுத்து உள்ள வெள்ளி புதனை விட சற்று குறைவான வேகத்தில் சுற்றும் பூமி அதை விட குறைவான வேகத்தில் சுற்றும் அதுக்கடுத்து உள்ள செவ்வாய் இன்னும் குறைவான வேகத்தில் சுற்றும் இதைத்தான் இந்த வரைபடம் இங்கு தெளிவாக காட்டுகிறது ஆகவே இங்கு கோள்களின் வேகம் சூரியனிலிருந்து உள்ள தூரம் குறைய 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 வேகமும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது இதுதான் இயற்கையின் விதி இதுதான் நியூட்டனின் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி என்று அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் நல்லது ஆனால் இப்பொழுது நாம் அந்த மில்கிவே கேலக்சியை பார்த்தோம் அல்லவா நாம் இருக்கின்ற இந்த மில்கிவே கேலக்சி அல்லது பால்வழி அண்டம் இந்த பால்வழி அண்டத்தில் பல கோடி விண்மீன்கள் உள்ளன அதில் ஒரு விண்மீன் தான் நம்முடைய சூரியன் ஆகவே இந்த பால்வழி அண்டத்தின் மையமாக ஒரு கருந்துளை இருக்கிறது அந்த கருந்துளையின் பெயர் சங்கிட்டாரிய சியே இந்த சங்கிட்டாரிய சியே என்ற கருந்துளையை இந்த கோடி கோடி விண்மீன்கள் சுற்றி வருகின்றன ஆகவே மிக அருகில் உள்ள விண்மீன் வேகமாக சுற்றி வரும் அதற்கு தொலைவில் உள்ள விண்மீன் சற்று குறைவான வேகத்தில் சுற்றும் இன்னும் தூரத்தில் இருக்க நம்முடைய சூரியன் போன்ற விண்மீன்கள் எல்லாம் இன்னும் சற்று மெதுவாகவே சுற்றி வரும் இதுதான் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி அல்லவா இப்படித்தானே நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆகவே இந்த ஆங்கில அறிஞர்கள் சென்று இந்த விண்மீன்களுடைய வேகத்தை கணக்கிட்டார்கள் கணக்கிட்டு இந்த புதிய ஒரு வரைபடத்தை கொடுத்தார்கள் இவர்கள் எப்படி எண்ணினார்கள் என்றால் நம்முடைய கோள்களினுடைய வேகம் எப்படி குறைகிறதோ அப்படியே இந்த விண்மீன்களுடைய வேகமும் குறையும் என்று பார்த்தால் அப்படி குறையவில்லை அனைத்து விண்மீன்களுமே ஒரே வேகத்தில் சுற்றுகின்றன அந்த விண்மீன்கள் அந்த மைய பொருளான கருந்துளைக்கு மிக அருகிலே இருந்தாலும் சரி அல்லது அந்த விண்மீன்கள் மையத்துள் அந்த கருந்துளையிலிருந்து மிகவும் தள்ளி தூரத்தில் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரே வேகத்திலே சுற்றி சுற்றி வருகின்றன அதாவது நம்முடைய புதன் கோள் சுற்றும் வேகத்திலேயே ப்ளூட்டோவும் சுற்றினால் எப்படி இருக்கும் அல்லது யுரேனஸ் நெப்டின் போன்றவைகளும் சுற்றினால் எப்படி இருக்கும் என்பதை போலத்தான் அந்த ஆய்வு முடிவுகள் அமைந்தன இப்பொழுது இந்த ஆய்விற்கான இந்த முடிவை எப்படி விளக்குவது அவர்களுக்கு விளக்க தெரியவில்லை ஆகவே ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளை வேகமாக சுற்ற வேண்டும் என்றால் ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு விசை அங்கு இருக்க வேண்டும் அல்லது வேறு ஒரு பொருள் அந்த விண்மீனை வேகமாக சுற்ற வைக்க வேண்டும் அப்படி வேகமாக சுற்ற வைப்பதற்கு அந்த பொருள் அந்த பொருளுக்கு ஒரு ஒரு நிறை இருக்க வேண்டும் ஒரு எடை இருக்க வேண்டும் ஆகவே நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஏதோ ஒரு பொருள் இந்த மில்கிவே கேலக்சியிலே இருக்கிறது அதனால் தான் இந்த விண்ணீங்கள் எல்லாம் ஒரே பாதையில் சுற் ஒரே வேகத்தில் சுற்றி வருகின்றன அவற்றின் தூரம் அதன் மையத்திலிருந்து குறைந்து கொண்டே சென்றாலும் அதன் வேகம் குறையாத அளவிற்கு இந்த ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் நம்முடைய மில்கிவே கேலக்சியில் இருக்கிறது என்று அவர்கள் வை என்று கூறுகிறார்கள் என்னவென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது பொதுவாகவே அனைத்து பொருளையும் நாம் எப்படி கண்டறியலாம் என்றால் இந்த மின்காந்த அலைகளை கொண்டு கண்டறியலாம் அதாவது எக்ஸ்ரே அடிக்கிறோம் அல்லவா எக்ஸ்ரே அதே போல அந்த எக்ஸ்ரே ரேடியோ அலைகளை வைத்து அவர்கள் இந்த அண்ட சராசரத்தை எல்லாம் அவர்கள் உற்று நோக்கும் பொழுது அனைத்து பொருள்களையுமே சிக்கிவிடும் ஆனால் இந்த ஏனென்றால் அனைத்து பொருள்களிலிருந்தும் மின்காந்த அதிர்வலைகள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன அந்த வெளியாகி கொண்டிருக்கும் அந்த மின்காந்த அலைகளை அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்வதன் மூலமாக இங்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்று அவர்கள் கண்டறிந்து விட முடியும் ஆனால் இந்த மற்றும் ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் எந்த ஒரு மின்காந்த அலைகளையும் வெளியிடாமல் மிகவும் ஒரு ரகசியமாக இருக்கிறது நம்மால் அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை ஆனால் ஒன்று கட்டாயமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய அளவிலே இருக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள் அந்த பொருளுக்கு பெயர்தான் டார்க் மேட்டர் என்று வைத்துள்ளார்கள் அதாவது இருள் பொருள் எங்களுக்கு தெரியலப்பா அது என்னன்னு அது என்ன எங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா என்னமோ ஒன்னு இருக்கு அங்க இங்கு இந்த மில்கிவே கேலக்சியை சுற்றி இந்த நட்சத்திரங்கள் சுற்றி வரும் இந்த வேகத்தின் வரைபடம் ஒரு காணொலியாக தரப்பட்டுள்ளது நடுவிலே இருக்கும் புள்ளி தான் அந்த சங்கிட்டாரியசியே என்ற கருந்துளை அல்லது பிளாக் ஹோல் இடது பக்கம் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி செல்லுபடியானால் எப்படி சுற்ற வேண்டும் என்று காட்டு காட்டுகிறது அதாவது அந்த கருந்துளைக்கு மிக அருகிலே உள்ள நட்சத்திரங்கள் விண்மீன்கள் எல்லாம் வேகமாக சுற்றுகின்றன தூரத்தில் உள்ள விண்மீன்கள் எல்லாம் மிகவும் மெதுவாக சுற்றுகின்றன இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் உண்மையில் ஆராய்ந்த பொழுது அந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எப்படி வந்தனவென்றால் இதன் வலது பக்கம் காட்டப்பட்டுள்ள இந்த காணொலியை போல உள்ளது அதாவது அந்த கருந்துளையை 
அருகில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் சுற்றும் வேகமும் தொலைவில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் சுற்றும் வேகமும் ஒன்றாகவே உள்ளன ஒரே வேகத்தில் சுட்டுகின்றன இது எப்படி சாத்தியம் இப்படி சாத்தியமாக வேண்டும் என்றால் ஏதோ ஒரு பொருள் நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு பொருள் இங்கு இருக்கிறது என்று பொருள் அந்த பொருள்தான் இப்படி இந்த அனைத்து விண்மீன்களையும் சமமான வேகத்திலே சுற்ற வைக்கின்றன என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அவர்களால் கண்டறிய முடியாத அந்த பொருளை தான் டார்க் மேட்டர் என்று கூறுகிறார்கள் ஆகவே அது மட்டுமல்ல என்னவென்றால் நம் கிளஸ்டர்கள் என்று கூறினேன் அல்லவா அந்த கிளஸ்டர்கள் கிளஸ்டர்கள் என்பது கேலக்சிகளின் தொகுப்பு இந்த கேலக்சிகள் சுற்றி கொண்டு வருகின்றன அந்த அவற்றின் சுற்று மேகத்தையும் ஆராய்ந்தார்கள் அவைகளும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன ஆகவே இந்த மில்கிவே கேலக்சி கேலக்சியில் மட்டும் இந்த டார்க் மேட்டர் இல்லை மொத்த அண்ட சராசரத்திலுமே இந்த டார்க் மேட்டர் இருக்கிறது அது எப்படி இருக்கிறது என்றால் இப்போ நம்முடைய மில்கிவே கேலக்சியை ஒரு சிறிய ஒரு புள்ளியாக நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டீர்கள் என்றால் அந்த டார்க் மேட்டர் ஆனது ஒரு சுற்றி ஒரு கோலம் போல பந்து போல இருக்கிறது ஆகவே இந்த மொத்த நம்மால் காணக்கூடிய இந்த அண்ட சராசரமுமே பதினான்கு பில்லியன் லைட் இயர் நீளமுடைய இந்த அண்ட சராசரமுமே இந்த டார்க் மேட்டர் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய பந்திற்குள்ளாக அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எப்படி என்றால் இந்த மொத்த அண்ட சராசரத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களையும் ஒன்றாக சேர்த்தால் அது வெறும் நான்கு சதவீதம் தானம் கிட்டத்தட்ட நான்கு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஆகவே இந்த நான்கு புள்ளி ஆறு சதவீதம் பொருட்களை இருபத்தி நான்கு சதம் இருபத்தி மூன்று சதவீதம் உடைய டார்க் மேட்டருக்குள்ளாக பொதிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று கண் என்று இவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் ஆகவே அடுத்து டார்க் எனர்ஜி என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் டார்க் எனர்ஜி என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த எடுத்துக்காட்டை நாம் பார்ப்போம் இந்த நொடியில் மதுரையில் ஒரு தந்தை ஒரு தாய் ஒரு மகன் ஆகிய மூன்று பேரும் தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இவர்களுக்கிடையே உள்ள இந்த இடைவெளி இவர்கள் மூவரும் தொலைக்காட்சியை இரண்டு மீட்டர் தொலைவில் இருந்து பார்த்து பார்த்து பார்க்கிறார்கள் இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இடையிலே ஒரு மீட்டர் இடைவெளி உள்ளது அதைத்தான் இந்த வரைபடம் காட்டுகின்றது இப்பொழுது அடுத்த நொடி மூவருமே கண்ணி வைக்கிறார்கள் அடுத்த நொடி பிறக்கிறது இந்த இரண்டாவது நொடியில் என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள் தந்தை அவர் எங்கு சென்று விட்டார் அவர் கோவைக்கு சென்று விட்டார் தாய் கரூருக்கு சென்று விட்டார் மகன் திருச்சிக்கு சென்று விட்டார் டிவி தொலைக்காட்சி திருநெல்வேலிக்கு சென்று விட்டது ஆக இவர்களுக்கு இடையே உள்ள இந்த இடைவெளி இப்பொழுது ஒவ்வொருவருக்கும் இடையிலே நூறு கிலோமீட்டர் ஆகவும் தொலைக்காட்சிக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில இருநூறு கிலோமீட்டர் ஆகவும் ஆகிவிட்டது ஆகவே ஒரு மீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் ஆகவும் இரண்டு மீட்டர் இருநூறு கிலோமீட்டர் ஆகவும் மாறி உள்ளது எப்படி இது நடந்திருக்க முடியும் யாரோ வந்து இவர்களுக்கு இடையிலே வெற்றிடத்தை புகுத்தி விட்டார்கள் என்றுதான் நாம் கணிக்க முடியும் இல்லையா ஆகவே யார் இப்படி ஒரு வெற்றிடத்தை இவர்களுக்கு இடையே புகுத்தியது இது என்ன ஏதாவது ஒரு மாயமான ரகசிய சக்தியா இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்தால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறீர்களா இல்லையா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுதான் நம்முடைய வானவெளியில் ஒவ்வொரு நொடியும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதைத்தான் இப்பொழுது அடுத்து பார்க்கின்றோம் ஆகவே ஒரு இந்த நொடியிலே இந்த நான்கு அண்டங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அண்டம் ஒன்று அண்டம் இரண்டு அண்டம் மூன்று அண்டம் நான்கு அதாவது கேலக்சி ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இவர்களுக்கிடையே உள்ள இந்த தூரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன நூறு ஒளியாண்டு மற்றும் இருநூறு இருநூறு ஒளியாண்டுகள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்பொழுது அடுத்த நொடியில் கண்ணை மூடிவிட்டு திறந்து அடுத்த நொடியில் பார்த்தால் இந்த நூறு ஒளியாண்டுகள் ஐநூறு ஒளியாண்டுகளாகவும் இருநூறு ஒளியாண்டுகள் ஆயிரம் ஒளியாண்டுகளாகவும் உள்ளன ஆகவே இப்படி இந்த அண்ட சராசரத்திற்கு இடையிலும் யாரோ வெற்றிடத்தை புகுத்துகிறார்கள் அதுவும் எப்படி ஒளியாண்டு என்பது சும்மா ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் இருநூறு கிலோமீட்டர் என்பதெல்லாம் இல்லை கோடி 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 மைல்கள் தொலைவில் இவைகள் பிரித்து வைக்கப்படுகின்றன யார் வந்து இந்த திடீரென்று இப்படி வெற்றிடத்தை நிரப்பி கொண்டிருப்பது என்பதுதான் ஆங்கிலேயர்களுடைய கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு ரகசியம் ஒரு கேள்வி அவர்களுக்கு விடை தெரியவில்லை அவர்களுடைய அறிவியலின்படி பிக் பேங் என்ற ஒரு பெரிய வெடிப்பு பதினான்கு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்தது அதனால் தான் மொத்த இந்த அண்ட சராசரத்தின் நீளம் பதினாலு பில்லியன் ஆண்டுகள் பதினாலு பில்லியன் லைட் இயர் என்று கேட்கிறார்கள் ஆகவே அந்த பெருவெடிப்பு 
நிகழ்ந்த பிறகு ஒரு விளக்கும் சக்தி உருவானது அதாவது பெருவெடிப்பு நடந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்று ஒன்று விளக்கும் சக்தி எனவே அந்த பெருவெடிப்பிலிருந்து வந்த அந்த சக்தியானது இந்த கேலக்சிகளை எல்லாம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று விளக்கி தள்ளுகிறது என்று கணித்தார்கள் இதனால்தான் இதனைத்தான் அண்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று பிரிந்து செல்லுதல் அல்லது அண்டங்கள் பெரிதாக்குதல் என்று கூறுவார்கள் அப்படித்தான் அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு இவர்கள் என்ன எண்ணினார்கள் என்றால் இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு பந்தை எடுத்து நீங்கள் உயிரை எரிந்தால் அந்த பந்து மேலே சென்றுவிட்டு ஒரு கணம் நின்றுவிட்டு திரும்பி கீழே வரும் அதே போல இந்த அண்டங்களும் பிக் பேங் பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த பிறகு ஒன்றை ஒன்று விலக்கி சென்றுவிட்டு வேகமாக ஒன்று ஒன்று தள்ளி போகும் அதற்கு பிறகு எந்த இயக்கம் இன்றி நிற்கும் அதற்கு பிறகு மீண்டும் ஒன்றாக சுருங்கும் என்று எண்ணினார்கள் கணித்தார் சரி நாம் சென்று இந்த உண்மையாகவே இப்படியாக இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் ஒன்றில் ஒன்று விரி விரிவடைந்து செல்கிறதா என்று பார்த்தார்கள் ஆமாம் அண்டங்கள் எல்லாம் ஒன்றிலிருந்து வந்து விரிவடைந்து தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றன சரி ஆனால் அவை விரிவடையும் வேகம் எப்படி இருக்கிறது ஒரு நொடியில் ஒரு வேகத்தில் விரிவடைகிறது அதற்கு பிறகு அடுத்த நொடியில் அந்த வேகம் குறைய வேண்டும் அல்லவா என்றுதான் அவர்கள் எண்ணினார்கள் அப்பொழுதுதானே அந்த வேகம் குறைந்து கொண்டே வந்து நின்றுவிட்டு பிறகு மீண்டும் சுருங்கும் அல்லவா அதைத்தான் இப்பொழுது நான் காட்டினேன் நொடி ஒன்றில் என்ன ஆகிறது நொடி இரண்டில் என்ன ஆகிறது என்று நான் காட்டினேன் ஒரு நொடியிலிருந்து அடுத்த நொடியில் பார்த்தால் இந்த இரண்டு அண்டங்களும் பித்து கொண்டு போகின்றன அதுவும் ஒளியை விட அதிகமான வேகத்தில் பித்து கொண்டு போகின்றன அந்த ஒளியை விட அதிகமாக என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் நான் அந்த வரைபடத்தில் கூட காட்டியிருப்பேன் ஒரு நொடியில் நூறு ஒளியாண்டு இருக்கும் அடுத்த நொடியில் பார்த்தால் ஐநூறு ஒளியாண்டு அடுத்த ஒளியாண்டில் பார்த்தால் ஆயிரம் ஒளியாண்டுகள் பத்தாயிரம் ஒளியாண்டுகள் இருபதாயிரம் ஒளியாண்டுகள் என்று நொடிக்கு நொடி இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் இப்படி பீத்து கொண்டு பறந்து கொண்டிருக்கின்றனவே இதற்கு காரணம் என்ன யாரோ ஒருவர் இந்த அண்டங்களுக்கு இடையிலே வெற்று வெளியை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அண்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று விலக்கி கொண்டு செல் செல்லவில்லை நீங்கள் இரண்டு காந்தங்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்து வைத்தீர்களானால் அவற்றின் ஓ எதிரெதிரி துருவங்கள் ஈர்க்கும் ஒரே துருவங்கள் விளக்கும் நீங்கள் வைத்து பார்த்தால் தெரியும் அப்படியாக இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று விலகி செல்லவில்லை அவைகள் ஒன்றை ஒன்று வெறுத்து ஒதுக்கவில்லை யாரோ இந்த வெற்று வெளியை புகுத்துகிறார்கள் யார் என்று தெரியவில்லை இன்று வரைக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு தெரியவில்லை ஆகவே இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அந்த வெற்று வெளியை புகுத்துபவரை அது ஒரு ஆற்றல் என்று கொண்டார்கள் அந்த ஆற்றலுக்கு பெயர்தான் டார்க் எனர்ஜி இப்பொழுது நாம் பார்த்த இந்த மூன்று செய்திகளையும் ஒன்றாக்குவோம் முதலில் நாம் பார்த்தது காணக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் யாவை அதாவது நான் பூமியில் இருக்கின்றேன் பூமி இந்த சூரிய மண்டலம் மில்கிவே கேலக்சி கேலக்சி கிளஸ்டர் இவைகள் எல்லாம் பார்த்தோம் அல்லவா இவைகள் அனைத்தும் அடங்கிய அந்த பேரண்டம் அந்த மொத்த அண்ட அண்ட சராசரத்தை நாம் காணும் பொருட்கள் என்று கூறலாம் கூறலாம் பார்க்கக்கூடிய அணுக்கள் ஆனால் இந்த அணுக்கள் இந்த கோள்களின் அமைப்புகள் இந்த விண்மீன்கள் இந்த அண்ட சராசரத்தில் அமைந்துள்ள விதம் அவற் சுற்றும் வேகம் இவற்றையெல்லாம் பொறுத்து இவைகளெல்லாம் இந்த நிலையில் இயங்க வேண்டும் என்றால் ஏதோ ஒரு மர்மமான பொருள் ஒன்று இந்த அண்ட சராசரத்தில் இருக்கின்றது அதற்கு பெயர் டார்க் மேட்டர் என்று கூறினார்கள் மேலும் இந்த விண்மீன்களின் வேகம் இவற்றை வைத்து அவை எந்த அளவிற்கு உள்ளன என்றும் கணித்துள்ளார்கள் ஆகவே அதைத்தான் இந்த வரைபடம் காட்டுகின்றது ஆட்டம் சென்று இங்கு தரப்பட்டுள்ளது அனைத்து இந்த அண்ட சராசரத்தையும் உள்ளடக்கிய அந்த அணுக்களின் அளவு அவைகள் வெறும் நான்கு புள்ளி ஆறு சதவீதம் தான் அவைகள் இருக்கும் இந்த அமைப்பு இந்த அண்ட சராசம் இருக்கும் அமைப்பில் அவை இயங்குவதற்கு தேவையானது அந்த டார்க் மேட்டர் அது இருபத்தி நான்கு சதவீதம் இருக்கின்றதாம் அதற்கு பிறகு இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் பீத்து கொண்டு ஓட செய்கிறது அல்லவா ஒன்றை விட்டு ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகி ஓட செய்கிறது அல்லவா அது டார்க் எனர்ஜி அது எழுபத்தி ஓரு புள்ளி நான்கு சதவீதம் இருக்கிறதாம் ஆகவே நாம் கண்டுபிடித்தது வெறும் நான்கு புள்ளி ஆறு சதவீதம் தான் நாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்காதது தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் நாம் இன்னும் கண்டறியாத பொருட்கள் கற்றது கைமுன் அளவு கல்லாதது உலக அளவு என்பது எந்த அளவிற்கு உண்மையாக உள்ளது என்று பாருங்கள் இந்த ஆங்கிலேய அறிவு அறிவியலாருக்கு இன்னமும் தெரியவில்லை டார்க் எனர்ஜி என்றால் என்ன டார்க் மேட்டர் என்றால் என்ன என்றெல்லாம் இன்றும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் அவைகள் அந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் எனர்ஜியுடன் சிறிதும் பாதிப்படைவதில்லை அந்த டார்க் மேட்டர் என்பது இங்கு இப்பொழுது இந்த அறையில் உள்ளது அது நம்முடைய உடலில் புகுந்து செல்கின்றது கண்ணிற்குள்ளாக செல்கின்றது அல்ல அந்த உடலில் உள்ள எந்த ஒரு அணுக்களோ அதோடு எந்த ஒரு பாதிப்பும் எந்த ஒரு விளைவையும் அவைகள் ஏற்படுத்தவில்லை அவைகளை கண்டே பிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் அவைகள் இருக்கிறது என்று மட்டும் ஆங்கில அறிவியல் கூறுகிறது இப்பொழுது தமிழ் அறிவியலோடு இதனை நாம் இணைத்து பார்ப்போம் திருமுறை எழுதிய திருமந்திரத்திலே முதல் பாடல் 
ஒன்று அவன் தானே இரண்டு அவன் இன்னருள் என்று வரும் ஆகவே இறைவன் ஒருவன் இறைவன் ஒருவனே அவன் எங்கும் இருக்கிறான் ஆமாம் இந்த டார்க் எனர்ஜியும் டார்க் மேட்டரும் எங்கும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே நம்முடைய தமிழர்கள் ஒளியை ஆராய்ச்சி செய்ததை விட அவர்கள் அதிகமாக ஆராய்ச்சி செய்தது இருள் தான் இருளை இரு விழியாலும் உற்று நோக்கியவர்கள் நம் தமிழர்கள் அதனால் இறைவனுடைய இயல்புகளுக்கு முழுவதும் இந்த டார்க் எனர்ஜியும் டார்க் மேட்டரும் முழுவதும் ஒப்புமுறை ஆகின்றன இங்கும் நிறைந்திருக்கின்றன அவைகளை யாரும் கண்டறியவும் இயலவில்லை திருவாசகத்திலே சிவபுராணத்திலே எழுபதாவது பாடலில் மூன்றாவது வரி வருகின்றது அதிர்ந்து போய்விடுவீர்கள் திருவாசகத்திலே சிவபுராணத்திலே பாடல் எழுபதில் மூன்றாவது வாக்கியம் சோதியனே துன்னிருளே தோன்றா பெருமையினே என்ற இந்த இந்த மூன்று வார்த்தைகளும் அப்படியே இந்த இதில் நாம் பார்த்த அந்த மூன்று கருத்துக்களுக்கு பொருந்துகின்றன சோதியனே ஒளிப்படைத்தவனே காணக்கூடியவனே யார் காணக்கூடியவன் காணும் இந்த அணுக்கள் நான்கு புள்ளி ஆறு சதவீதம் உள்ளன அல்லவா அவைகள் துன்னிருளே நிறைந்த இருளே யார் நம்முடைய டார்க் மேட்டர் டார்க் மேட்டர் தான் துன்னிருள் நிறைந்த இருள் என்று அவர் கூறுகின்றார் அடுத்ததாக தோன்றா பெருமையனே வெளியில் புலப்படாதவனே யாருக்கும் தன்னை காட்டி கொள்ளாதவனே என்றால் அது நம்முடைய டார்க் எனர்ஜி இப்படி இந்த காணும் அணுக்கள் நான்கு புள்ளி ஆறு சதவீதம் டார்க் மேட்டர் இருபத்தி மூன்று சதவீதம் மீதமுள்ள எழுபத்தி ஓரு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அந்த டார்க் எனர்ஜி ஆக இவைகள் மூன்றும் சேர்ந்து நூறு சதவீதமாக பேரண்டம் இருக்கிறதே அந்த பேரண்டம் தான் இறைவன் என்று அன்றே நம்முடைய திருவாசகத்தில் கூறப்பட்டுவிட்டது ஆக இது என்னுடைய ஒரு கணிப்பு இன்றைக்கு இந்த ஆங்கிலேயர்கள் முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நம் முன்னோர்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி சென்று விட்டார்கள் முக்கியமாக நம் திருவாசகம் கூறுவது என்ன இந்த சோதியனே துன்னிரலே தோன்றா பெருமையனே இவர்கள் உயிர் உடையவர்கள் இறைவன் சித்துடையவன் உயிர் உடையவர் ஆகவே இந்த டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி என்பவை எல்லாம் உயிர் பொருட்கள் அதைத்தான் இந்த ஆங்கிலேயர்களால் இன்றளவும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஒரு சிறு வாக்கியத்திற்கே இந்த அளவிற்கு வெறித்து நம்மால் பொருள் கூற முடியும் என்றால் நீங்கள் அனைவரும் நம்முடைய தமிழர் அறிவியலை மேலும் கற்று உலகெங்கும் நம் புகழ் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்